海兄，醒醒啊！六海兄。醒了，寿星堂弟，我怎么会在这里啊？我也不清楚，这是怎么回事？怎么会有人绑架你呢？绑架？我不知道。我记得，我砍完柴下山的时候，闻到了一股香味儿。然后我就晕过去了。那你在路上看见过什么人吗？没有啊。啊，堂弟，你什么时候回来的？不好说，这里不是说话的地方。我先带你离开这里。哦。抓到了吗？抓是抓到了，可是又跑了。真是成事不足，败事有余。你们有没有被发现？应该没有。什么是应该？啊？到底是有还是没有？没有。新的人抢走了刘海，这个应该不是。咱们和他们交过手，刘海的逃走不是他们的手法。如果是他们，就不会解开绳索。我给你的药丸给刘海吃了吗？吃了。好，那药丸就是毒药。如果想活命。必须得到我的解药，即便是魏崇新的人
一个死刘海，就没有任何用处。当初我给你这颗药丸，就是担心有意外发生。老爷，您这是深谋远虑啊！记住，继续寻找刘海。另外，一定要盯住魏崇新。我想接下来他会直接针对九妹，关键时候可以出手，不能让他得逞。是。安全了，赶快回家吧，路上小心一点。好，我会的。哦，对了，我这次回来，先不要跟别人说，帮我保守这个秘密。今天的事情我一定会查清楚的。好，我会帮你保守秘密的，你也注意安全。那我走了。嗯。
魏忠心已经离开信阳，但去向不明。那九妹呢？那扇门好像关门了。一定是魏忠心抢走了刘海。你是怎么看的人？老爷息怒。老爷，看见了没有？这就是灵珠。魏重新一定有新的动作，我们必须要阻止他。你去四瓜井，守住最后一关。是。
其实是给你买的。哇，喜欢我也要，不喜欢我也要你心里没有他。我知道，你就是担心九妹和刘海那些事吗？我相信刘海不是那样的人。哥，你别说了。你可别怪我没提醒你啊！你这样子就让九妹有机可乘了。你啊，别跟自己赌气了啊！好好跟刘海过日子。哎，你这样子，刘海迟早会离开你的，你就再也不能拴住刘海的心了，知道了吗？你有什么好怕的？你才是明媒正娶。嗯，好吧，我们往回走吧。哎，啊，不往回走了，就坐这儿。在这儿，我来找九妹的。找她干嘛？她跟你一点关系都没有。九妹现在有危险，而且，而且我现在清醒了。我喜欢的是九妹。今天就喜欢上了九妹，你为什么不早说？那我妹怎么办？二黑哥，前几天我也不知道自己怎么了，我脑子一片糊涂，就像吃错了药一样。我也不知道为什么会改变对九妹和杜鹃的感情，但是我知道，我对不起杜鹃。这件事情我一定会解释清楚的。二黑哥，我现在必须去找九妹，她真的有危险的。我哥。
法是你说的，你怎么解释？你能让发生过的事情当做没有发生过一样吗？你说你已经清醒了，你喜欢九妹，那从今以后，你我井水不犯河水。刘海，你真是被那狐狸精给迷住了。我劝你还是早点想清楚，要不然咱们兄弟情也断。不要说了，哥，我们走。公子，查的怎么样了？魏崇信秘密来到常德以后，一直在县衙。后来林东征曾经想强占刘海家，但没有成功。会不会和太守有关系？刘海家有什么可占的？这么多人盯着他。你们继续查。是。是
心吗？娘是我，刘海在家吧？我找他有事。刘海不在家，他还没回来呢。出去了。二黑啊，小海去找杜鹃了吗？他要是去找杜鹃，我找他干嘛？哎呀，这孩子，这一大清早的就上山砍柴去了。我让他早点回来去陪陪杜鹃。哎呀，可是到现在还没有回来呢。那我去找找他。为什么要帮我？我不是想帮你，我是不希望他们得到你的地灵珠。那你就希望得到我的地灵珠吗？是吗？你为什么总戴着面具啊？能不能摘下来？让我看看，你为什么？你为什么想知道？因为我觉得你跟我的一个朋友很像。
，那就是你们自己也给找死了。
就再也没有机会说了。我一直都很喜欢你，你以为我对你好是为了林冲吗？其实，我宁愿要一个没有林冲的人，因为我不想让人为了林冲而伤害你。可能是因为资质的问题，我首先要比别人付出更多的时间。
的起了。随着我来行了。